This is the reason the Philippines says the fact that China already has southern China's E. Singapore, President Rodrigo Duterte said that China already has the South China's E. And that military exercises by the United States and its allies created friction, which derailed efforts to complete the row over this waters between Beijing and its neighbors. China already has the South China's E. Now it's in their hands. So why do you have to create friction? Which will ask for a response from China, Mr. Duterte told reporters on the sidelines of the ASEAN summit in Singapore. China is there, he added. It's a reality. In America and everyone must realize that they are there. China claims a large part of the South China Sea, where US $3 trillion S4.1 trillion in traffic is traversed by the ocean every year. The Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei and Taiwan have claims that conflict with China in some parts of the South China Sea. Mr. Duterte said talks in the best South China Sea could be resolved through talks between China and ASEAN, without the US and its allies through displaying power as freedom of navigation practice. Everything is fine between China and the rest of ASEAN, except for the fact that there is friction between the West and China, he told reporters. He cited, in particular, a long and protracted process to negotiate the code of ethics expected by ASEAN and China to end in three years. The code is needed by all means, he said. The Philippines is this year's coordinator between ASEAN and China. Far from pressing, however, the U.S. is preparing to build its forces in the region and increase patrol in the South China Sea, said National Security Advisor John Bolton. Southeast Asian countries do not want to be dominated by external actors, and we support that, he told reporters. Coinciding with the presence of U.S. Vice President Mike Pence at the ASEAN summit, two U.S. aircraft carriers with around 150 fighter jets were carrying out complex war exercises in the Philippine Sea. In a show of force in the waters of southern China, the two carriers, USS Ronald Reagan, Japan-based and USS John C. Stennis, were deployed from the U.S. West Coast, carrying out air surface and anti-submarine war operations, the U.S. 7th Fleet said in a news statement. The USS Reagan also took part in the biggest war game ever staged in and around Japan this month, which involved dozens of U.S. and Japanese ships, hundreds of airplanes and thousands of military personnel. Mr. Duterte has turned towards China and away from the United States. The longtime ally of the Philippines, since he took power in 2016, when he made investments from Beijing to boost the growth of the Philippines through an ambitious infrastructure development program, worth $169 billion. Its relationship with the U.S. has been strained by criticism from the U.S. State Department about its strict policy for state security. Mr. Duterte has banned the Philippine Navy from joining a U.S. patrol in the South China Sea, saying he wants to respect China's current position. He also ordered the Philippine military to reduce joint exercises with U.S. forces and to avoid holding near waters claimed by China, once again in honor of Beijing's position. But he allowed Philippine forces to join a tabletop simulation exercise between China and all 10 ASEAN members in August. Chinese leader Xi Jinping is scheduled to visit the Philippines next week for a one-day visit which, among other things, is intended to encourage talks to explore billions of dollars in oil and gas reserves under contested waters in the South China Sea. Philippine and Chinese officials also sought to close at least two agreements while she was in the Philippines. The train was 175.3 billion peso, 640 kilometers from Manila to the tip of the main island of Luzon, and a dam of 12.2 billion pesos, 
Overall, the Philippines is lining up to 18 projects to be financed with Chinese loans and grants worth 750 billion pesos. Read more at the right time. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng Pilipinas na ang China ay may timog na dagat ng China. Sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang China ay mayroon na sa South China Sea. At ang mga militar na pagsasanay ng Estados Unidos at mga kaalyado nito ay lumikha ng alitan na nag-alis ng mga pagsisikap upang makumplito ang hanay sa tubig na ito sa pagitan ng Beijing at mga kapitbahay nito. Nasa China na, ang South China Sea, ngayon ay nasa kanilang mga kamay, kaya bakit kailangan mong lumikha ng alitan? Nahihingi ng tugon mula sa China, sinabi ni Mr. Duterte sa mga reporters sa sidelines ng summit ng ASEAN sa Singapore, nasa China na, dagdag na, ito ay isang katotohanan. At ang Amerika at lahat ay dapat mapagtanto na sila ay naroroon, sinabi ng China na ang isang malaking bahagi ng South China Sea. Kung saan ang US $3 trillion, S $4 and 10 cents trillion sa trapiko ay tinato ng karagatan bawat taon, sinasabi ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia. Brunei at Taiwan na nagkakaisa sa China sa ilang bahagi ng South China Sea. Sinabi ni Mr. Duterte na ang pag-uusap sa pinakamahusay na South China Sea ay maaaring maluta sa pamamagitan ng pag-uusap sa pagitan ng China at ASEAN. Nang walang US at mga kaalyado nito sa pamamagitan ng pagpapakita ng kapangyarihan bilang kalayaan sa pag-navigate na kasanayan, ang lahat ay mainam sa pagitan ng China at sa iba pang ASEAN. Maliban sa katotohanan na may alitan sa pagitan ng kanluran at China, sinabi niya sa mga reporters, binanggit niya, sa partikular. Ang isang mahaba at pinahabang proseso upang makipag-ayos sa Code of Ethics na inaasahan ng ASEAN at China upang tapusin sa tatlong taon, ang code ay kinakailangan sa lahat ng paraan, sinabi niya. Ang Pilipinas ang koordinator sa taong ito sa pagitan ng ASEAN at China, gayon pa man, mula sa pagpindot. Naghahanda ang US na itayo ang pwersa nito sa rehiyon at dagdagan ang petrolya sa South China Sea, sinabi ng National Security Advisor na si John Bolton. Ang mga bansa sa Timog Silangang Asia ay hindi nais na dominahin ng mga panlabas na aktor, at sinusuportahan namin iyon, sinabi niya sa mga reporters. Kasabay ng presensya ng US Vice President Mike Pence sa ASEAN Summit. Dalawang US carrier ng sasakyang panghimpapawid na may humigit kumulang na isandaan at limampung fighter jets ang nagdadala ng komplikado mga pagsasanay sa digmaan sa dagat ng Pilipinas. 
sa isang palabas na puwersa sa tubig ng Timog, China, ang dalawang carrier, USS Ronald Reagan, nakabase sa Japan at USS John C. Stennis, ay na-deploy mula sa baybayin ng US West. Na nagsagawa ng mga operasyon ng digmaan sa hangin, ibabaw at submarino, sinabi ng 7th Fleet ng US sa pahayag ng balita. Ang USS Reagan ay nakilahok din sa pinakamalaking laro ng digmaan na itinanghal sa loob at palibot ng Japan ngayong buwan, na may kinalaman sa 12-12 ng barko ng US at Hapon. Daan-daang eroplano at libu-libong tauhan ng militar, si Mr. Duterte ay nakabukas sa China at malayo sa Estados Unidos, ang mahabang panahon ng kaalyado ng Pilipinas. Mula nang kumuha siya ng kapangyarihan noong 2016, nang gumawa siya ng mga pamumuhunan mula sa Beijing upang mapalakas ang paglago ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang ambisyosong programa sa pagpapaunlad ng imprastruktura. Nagkakahalaga isang daan at anim na putsam na bilyong dolyar. Ang kaugnayan nito sa US ay napigilan sa pamamagitan ng pagpula mula sa kagawaran ng Estado ng Estados Unidos tungkol sa mahigpit na patakaran nito para sa seguridad ng Estado. Pinagbawalan ni Duterte ang hakbong Pilipino na sumali sa isang petrolyo sa US sa South China Sea, sinabing gusto niyang igalang ang kasalukuyang posisyon ng China. Iniutos din niya ang militar ng Pilipinas na bawasan ang magkasanib na pagsasanay sa mga puwersa ng US at upang maiwasan ang pagkakaroon ng malalapit na tubig na inaangkin ng China. Muli upang parangalan ng posisyon ng Beijing. Ngunit pinahintulutan niya ang puwersa ng Pilipinas na sumali sa isang tabletop simulation exercise sa pagitan ng China at lahat ng sampung miyembro ng ASEAN sa Agosto. Ang Chinese leader si Jinping ay naka-schedule na bisitahin ang Pilipinas sa susunod na linggo para sa isang-isang araw na pagbisita na, bukod sa iba pang mga bagay. Ay inilaan upang hikayatin ang mga pag-uusap upang galugarin ng bilyon-bilyong dolyar sa langis at gas reserbang sa ilalim ng tinututulan na tubig sa South China Sea. Hinahanap din ng mga opisyal ng Pilipinas at Chino ang hindi bababa sa dalawang kasunduan habang si ay nasa Pilipinas. Ang tren ay 175.3 bilyon peso. Anim na raan at apat na pong kilometro mula sa Manila hanggang sa dulo ng pangunahing isla ng Luzon at isang dam na 12.2 na bilyong piso sa pangkalahatan. Ang Pilipinas ay may laking hanggang labing walo na proyekto na tinustusan ng mga pautang at mga gawang Chino na nagkakahalaga ng 750 na bilyong piso, magbasa ng higit pa sa tamang oras. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.